县官宴楚，开始。楚女之血，一凝不散，滴入水中不散，方为楚女。古代选秀居然这么硬核！包子殿兄喷嚏咽醋，一个不对付啊，就是砍头大罪。这个漂亮妞叫周珠，为了当皇妃，不远万里要到京城参加选秀，陆羽流氓欺负良家美眉，出手相助，一打听才知道是同村的余家妹鸳鸯，两人这才结成姐妹，一同赶往京城选秀。选秀当天呢，这人多的好像要把皇城装满似的。一进皇宫，先得戴上面纱，以防有人偷窥。本次选秀的主要负责人有曲曲脑袋李嬷嬷、金毛狮王武状元。我说站就不许坐，我说吃饭就不许夹菜，知道吗？看这架势就知道，这选秀啊简单不了。宫里最得意的荣妃也来走个过场，这也让猪猪心生期盼，仿佛自己已经是皇妃了。选秀一开始就是体检三要素：量三围侧、身高、称体重。别看简单，却不是谁都能过得去的。上围不够的不要，太胖太矮都不行。这位叫香秀的女人为了过关，高价购买了两个肉包子作弊，超额过关。幸好不是小笼包啊，不然她再想投机取巧也无济于事。很快，周周等人等来了成为秀女的终极考验——三关验处。第一关：滴血认真身。据李嬷嬷的经验，女子把血滴入水中不散，就是清白之身可以过关。不料下一秒就遇上了不一样的女子，不仅血散开了，还把水煮开了。这是喝了岩浆了吗？直接被武状元打成猪头脸扔出去了，犹如斯文呐。猪猪等人来到第二关，手工杀，就是看女子手臂上的手工杀还在不在。这是古时候很常见的验出方法，用朱砂喂养壁虎49天，然后磨成粉点在女子手臂上。一旦失去了清白之身，手工纱就不见了。李嬷嬷当即认出女子的手工纱是大红花冒充的，就着一口老痰识破了她的真面目，立马下命砍断手臂带走。第三关，喷嚏风验真身，女子们排队进入帐篷，在熏烟的刺激下打出喷嚏。如果是完璧之身，不会吹动身下盆中的草木龟。猪猪首先过关，但第二名女子就没那么幸运了，一个喷嚏下去，不仅吹的到处都是灰，连帐篷都炸了。直接连带李嬷嬷都跟着遭殃，直接比 KO。周周和他的姐妹鸳鸯成功入围，穿上了彩虹装，成了名正言顺的秀女。经过这几关啊，成为秀女的没几个，都要被送去离宫院集训。当美丽周周携手温柔鸳鸯，遇上矫情又狡诈的香秀，吃货秦二，以及鼻涕中柔美，几人又会擦出怎样的火花呢？别走开，接着看。嫣然不经意的一句话，竟得罪了贵妃。这珍珠雪花膏神效无比，娘娘您试试看，保证您不出三日，眼角的细纹一定消失。这位正在显摆珍珠手串的秀女啊，名叫珠珠。别看她这时候风光得意，很快就要大祸临头了。这啊，还得从她进宫的秀女说起。珠珠透露自己养猪大祸出身，引来了一众秀女羡慕的眼光。可还没嘚瑟一会儿，就被矫情大小姐香秀几条丝巾给碾压了。他话里话外一直贬低猪猪，说自己家稻叶湖的嬷嬷和猪猪是同乡。两人的大战自此拉开帷幕，皇妃之位只有一个，到底花落谁家，全凭本事。他们好不容易进宫成了秀女，但等待他们的还有漫长的折磨。为了飞上枝头，这些秀女要在这儿训练一年，才能成熟出栏呢。第一课就是比赛化妆，在一炷香时间内，一群人用一面镜子化妆。化妆品也是有限的，不抢根本用不到。默默一声令下，众秀女蜂拥而上，抢成一团，足有超市抢菜大妈的架势。没过多久，众嬷嬷就开始了吐槽大会。扮相这么可爱的姑娘，竟被嬷嬷训斥涂了粑粑。你涂了什么？比大便还臭！该死的，居然把一鲜花擦在脸上！由于差评太多，东园秀女七菜一汤，直接缩水成了一菜一汤。要说香秀有多欠，舔了筷子，强占炒青菜。更是用自己的勺子在汤盆里搅来搅去，秀这恶心程度，直接被众人拉入黑名单。转眼来到两个月后，秀女们也迎来了进宫后的第一场考试。李嬷嬷要求他们和动物有配合，好让画师们画画，谁的好看就合格。但别人都是动物，唯独小美是鲜花，直接引发了过敏，猪猪就惨了，给她的是一只孔雀。惧怕孔雀的她灵机一动，一边 P O A， 一边抢走了鸳鸯的蜥蜴，抢先画像。但她很快就要被打脸，喂个鱼的功夫，画像结果出来了。周周因为蜥蜴没睁眼导致不合格，香秀因为眼神不对焦也收到了差评。
。就这鸡蛋里挑骨头的选拔，鸳鸯却脱颖而出，成功拿下第一名。荣贵妃刚刚派人来通传，邀请寺院表现最出色的秀女入凤藻宫参观。鸳鸯，你选一位秀女陪你一起去吧。鸳鸯选了猪猪陪自己一起去参观，本身好心却差点间接害死好姐妹。一行人来到了荣妃宫里参观，荣妃可是个笑眯虎啊！这时候的猪猪还看不清她的真面目呢。听到人家夸赞鸳鸯的皮肤光滑，他立马跑出来进献珍珠雪花膏，结果一句话没说对，被人记恨上了。荣妃看似没啥坏心，下一秒就挖坑放大招，悄悄透露给猪猪消息说皇帝爱吃辣，越辣越好。正是因为这个消息，猪猪差点就折在辣椒上了。这还只是小手段，大招啊还在后头呢。从来没见过这样幼稚的宫斗剧，给《甄嬛传》提鞋都不配呢。古代女子为做妃有多拼，看看这位美牛就知道了。这个狂吃爆了水煮鱼的女人啊，叫做猪猪。明明前几天她还跟着好姐妹入围了秀女大班，可没过多久，竟几近丧命了。进了秀女大班，每天就是练习各种技能。他们这么做，全是为了当皇妃。小秀为了身材更加的傲人，直接吃下几颗波波丸，立即长大几倍，直接惊呆一众的秀女。鸳鸯是个懂画的，大半夜的来观看哑巴画师画画，两人手把手教学，丝毫不顾及男女有别。第二天开始考试画工，一炷香时间作画。小秀为了入选，就用幼稚手段影响别人作画。先是暗地里弄坏了鸳鸯的画笔，又明着弄花了人家的画纸。但鸳鸯毕竟是上过夜间加强班的，拿起皮布就做起了画。不一会儿啊，一副红梅图就画好了，成功拿下满分。可坏心眼的香秀并没有就此收手，在舞蹈测试上，她几次三番想绊倒猪猪，不料却害了秀女沉香，直接摔破了相，失去了入选的资格，被赶去了后厨当宫女。影片开头的宫女就是她了，其他秀女呢，顺格做了才人，身份更上一层楼，真正的较量也就此开始了。香秀首先出招，拿了莲子羹分给其他秀女，由于她的人品太差，只有吃货晴儿愿意吃她的东西，结果第二天她就中招了。不能再继续选妃子了，正是香秀下了药，但她没有隐瞒，跟猪猪吐露了实情，想要跟他联手对付其他人，但这时候的猪猪没有答应，转脸就换了副心肠。猪猪和鸳鸯两人一同放风筝，偶遇游玩的皇帝，他想找到放风筝的人，猪猪不在，鸳鸯只能自己前去。谁成想受到了皇帝的赏赐，这直接引发了猪猪的不满。你们俩一起放风筝的，谁知道赏赐没你的份儿，见皇上又没你的份儿，将来选妃的时候啊，也不知道有没有你的份儿呢。经过香秀一顿挑拨，猪猪觉得是鸳鸯想冒头私吞好处，根本不听他解释。那白天的猪猪去哪儿了呢？原来他早就发现了鸳鸯和画师的事儿，是去告黑状了。鸳鸯因为这件事在小黑屋关了七天七夜呢，但很快啊，他就笑不出来了。还记得之前那一幕吗？皇上喜欢吃辣的，越辣越好，最好不要让其他秀女知道，否则说我偏心眼了。蜘蛛在荣妃那儿得知了皇上的喜好，在菜肴考试上特地做了爆辣水煮鱼。资料消息有误，他被罚吃下整盘的爆辣菜肴，直接辣麻了。小美因为生病被淘汰，只剩下猪猪、鸳鸯和香秀的终极 PK 了。皇妃最终花落谁家呢？我们下期揭晓。注意看这个面露凶光的香肠嘴女人，她叫猪猪。由于被强行灌下一盘爆辣水煮鱼，面容娇美的她直接变成了香肠嘴大婶。为了争夺皇妃之位，直接黑化放大招，上演宫斗戏码。我刚才叫我，你这个狠毒的女人，我怎么知道你何时是真，何时是假？鸳鸯进宫以来就是老好人，从来没害过一个人，却被好姐妹误会害了秀女。昔日的好姐妹彻底撕破脸。由于之前的种种呢，现在皇妃之位的竞争者只剩下三位了。猪猪鸳鸯和香秀，没多久，最有力的竞争者香秀就出事了。她的脸遍布血丝，已经烂到没法看了。御医诊断，她中了七色海棠毒，彻底失去了入选资格。其实，猪猪暗中做了手脚，给熟睡的香秀身边放了七色海棠花，加上珍珠粉一击，直接 KO 拿下。入选皇妃的荆棘路上，就剩下这对昔日姐妹花了。由于之前姐妹决裂，鸳鸯非常伤心，赢了雨得了风寒，猪猪假装关心，给她送去了汤药。他想让鸳鸯最终选拔是不唱清平乐，但鸳鸯拒绝了他。没成想，下一秒对方直接甩脸色。你以为你是谁呀、啊？你只不过是送鱼去我家的卖鱼小妹而已。总之，我现在不是在求你，我是命令你不能唱清平乐。这副咄咄逼人的架势，哪里还有当初姐妹情深的模样啊？鸳鸯直接和他大吵一架，撂下狠话要争夺妃位。下一秒，猪猪掏出匕首，电光石火间架在了鸳鸯脖子上。哦白猪猪发誓，一定要穿上凤冠霞帔，在你面前耀武扬威。玄秀当日，猪猪先表演，只见他一捻兰花指，面纱轻轻掀起，一个肉身肉骨勾得皇上如痴如醉。
不得不夸这个女人啊，堪称是表情管理大师。面向皇上满脸笑容没笑，对手全是杀气，再加上一个下腰假摔，成功拿下皇上小心疤。到了阴阳线上时，他张开嘴却发不出声音。原来猪猪早在昨晚的汤药里动了手脚，让他哑了喉咙。在皇帝面前献丑，被皇上视为不祥之人，被贬去做了杂役宫女。猪猪最终晋封成了德妃，还得到了御赐夜明珠。旁边的贵妃看他受宠，自然不愿意。向皇上进言说，夜明珠是先皇要求他赐给未来皇后的，不能给猪猪，直接引发了皇帝的不满。这时候他满心满眼都是心得的美人，哪里还愿意听旧人所白？猪猪直接上前进行了一波插言插语，成功博得了皇上的同情。春风得意的猪猪穿着凤冠霞帔来到深宫，在信任好姐妹鸳鸯面前显摆，但他穿着贵妃服饰，嘚瑟不到五个时辰就啪啪打脸。他前脚还盼着跟皇上春宵仗暖。后脚就要被灌下毒酒，还没伺候过皇上就要被送去陪葬，属实很不划算呐、啊。好在鸳鸯还念在昔日情分，带走了猪猪，他最终失去了刚得到的一切，跟姐妹逃出了皇宫，回到了当初的小渔村，一切恍如隔日啊。